പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആണ് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് റെസിപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതിൽ റെസിപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊരു ഇലിസ്ട്രേഷനും ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ദ സമ്മറി ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൺലി റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ആൻഡ് ദ എൻഡ് റെപ്രസെൻസ് സപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ റിസൾട്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അതിലൊരു വർഷത്തെ വരവുകളും അതേ വർഷത്തെ ചെലവുകളുമാണ് ആ അക്കൗണ്ടിൽ അവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻകം കൂടുതലും എക്സ്പെൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിന് അവർ പറയുന്ന പേര് സർപ്ലസ് എന്നാണ് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലും ഇൻകം കുറവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിന് അവർ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡെബിറ്റ് വിത്ത് ആൺ എക്സ്പെൻസസ് ഓർ ലോസസ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ടത് എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ആ വർഷത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലോസസുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് വിത്ത് ആൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആ വർഷത്തെ ഇൻകവും ഗെയിംസും ആണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് രണ്ടു തരം റെസിപ്റ്റുകളും രണ്ടു തരം പേയ്മെൻറ്റുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റുകളും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകളും മാത്രമാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ് ആർ ടോട്ടലി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്രൂവൽ ബേസിസിലാണ് കറണ്ട് ഇയേഴ്സ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എലോൺ ആർ ഷോൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളെല്ലാം പരിഗണിച്ച് ഏത് വർഷത്തെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണോ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ വർഷത്തെ വരവുകളും ആ വർഷത്തെ ചെലവുകളും മാത്രമാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ് അസെറ്റ് ആർ ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫിക്സ് അസെറ്റുകൾക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദൻ ഫിക്സ് അസെറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ലോസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഇറ്റ് ഷോസ് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് ഇൻകം കൂടുതലും എക്സ്പെൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയും എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലും ഇൻകം കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദ സർപ്ലസ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ദ ഡെഫിസിറ്റ് ഈസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ
ഹോണറേറിയം പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാം ടെലഫോൺ എക്സ്പെൻസസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് അപ്കീപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും പീരിയോഡിക്കൽസും വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ചിലവാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻകം എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻകം ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മെമ്പർമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരിസംഖ്യയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അക്കൗണ്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോക്കർ റെൻറ്റ് ഹാൾ റെൻറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ വിറ്റാ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഇൻകമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എൻട്രൻസ് ഫീ നോട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് പുതിയ മെമ്പർമാർ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് രണ്ട് രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ടും പരിഗണിക്കാറുണ്ട് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്ന ആ പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്ന എൻട്രൻസ് ഫീസിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് സെയിൽ ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് ജനറൽ ഡൊണേഷൻ ഇത്രയാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻകം എക്സ്പെൻസുകളും ഇൻകവും കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കി ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടലായിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടലായിട്ടും എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ബാലൻസ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അതിനെ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സർപ്ലസ് ആ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിനോട് കൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഡെഫിസിറ്റ് എമൗണ്ട് കുറച്ച് എഴുതണം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ കൽക്കത്ത ക്ലബ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് ഡിസംബർ തേർട്ടി വൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ പ്രിപ്പയർ ദ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിംഗ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ തരുന്ന അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകാം ഓരോ ഐറ്റവും പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എൻട്രൻസ് ഫീ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ വർഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരം ലോക്കർ റെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹാൾ റെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് റെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് റിന്യൂവൽസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഇതാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ലോക്കർ റെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് സ്റ്റിൽ റിസീവബിൾ രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് റെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ക്ലബ് ഓൺഡ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസ
ഇത് രണ്ടും ഇൻകമോ എക്സ്പെൻഡിച്ചറോ അല്ല ഇത് രണ്ടും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് തരം റെസിപ്റ്റുകൾ വരും ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റുകളും വരും റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകളും വരും അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള റെസിപ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തി അതാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകളാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ രണ്ടു തരം പേയ്മെന്റ്സ് വരും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും വരും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും വരും ഇതിൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകൾ കണ്ടെത്തി റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകൾ മാത്രമാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകൾ മാത്രമാണ് റെസിപ്ഷൻ പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിലെ ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ ഐറ്റം എൻട്രൻസ് ഫീസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് എൻട്രൻസ് ഫീ ഈസ് ടു ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ഈ വർഷം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ പരിഗണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടെ കൂട്ടി എഴുതുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ഐറ്റം വരുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആണ് ആകെ ഈ വർഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരം ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരത്തിലെ രണ്ടായിരം രൂപ കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടാനുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ വർഷം കിട്ടിയതാണ് മൂവായിരം രൂപ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഈ വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻകം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരമാണ് ഈ വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അതിനോടുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ഈ വർഷം ഇനിയും ആയിരം രൂപ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടാനുണ്ട് ഈ വർഷം കിട്ടാനുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ വർഷത്തെ ഇൻകമാണ് അത് ഈ വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതുകയും വേണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇൻകമാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഈ വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും നമ്മൾ ഈ വർഷം പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല ഇതിനോടുകൂടെ ഈ വർഷം ഇനിയും കിട്ടാനുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതണം ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വൺ തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ഇങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ഐറ്റം ലോക്കർ റെന്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലോക്കർ റെന്റിന് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോക്കർ റെന്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് സ്റ്റിൽ റിസീവബിൾ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആകെ ലോക്കർ റെന്റ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ അയ്യായിരം രൂപയിലെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടാനുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടാനുള്ള അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈ വർഷം കിട്ടിയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷത്തെ ലോക്കർ റെന്റ് ഇനിയും എഴുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അയ്യായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റെന്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം ഈ വർഷം കിട്ടാനുള്ള റെന്റ് കൂട്ടി എഴുതുകയും വേണം അപ്പൊ അടുത്ത ഐറ്റായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ലോക്കർ റെന്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈ വർഷം കിട്ടാനുള്ള റെന്റ് കൂട്ടി എഴുതി ഈ വർഷം കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടാനുള്ള റെന്റിനെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ലെസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്
ഈ വർഷം ആകെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റെന്റ് ആണ് പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇനിയും ഈ വർഷത്തെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ റെന്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ റെന്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഈ വർഷം കൊടുത്ത റെന്റിനോട് കൂടെ കൊടുക്കാനുള്ള റെന്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് റെന്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് റെന്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത ഐറ്റം പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ ആകെ സ്റ്റേഷനറി എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അത് ഇൻകം അനുസ്മരിച്ച അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റേഷനറി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അടുത്ത ഐറ്റം ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് റിന്യൂവൽസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതൊരു റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി തന്നിട്ടുള്ളത് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത വരുന്ന പേയ്മെന്റിന് പറയുന്ന പേര് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസറ്റ് സൈഡിൽ ഫർണിച്ചർ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഫർണിച്ചർ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല റെസിപ്ഷൻ പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്ലബ് ഓൺഡ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ആൻഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ദ വാല്യൂ വാസ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ ഈ ക്ലബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സർ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരം രൂപയാണ് കുറവ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കുറവെന്ന് പറയുന്ന പേര് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻകം അനുസ്മരിച്ച അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൽ നിന്ന് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് മൈനസ് ചെയ്ത കിട്ടുന്നതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി തൗസൻഡ് വിലയുള്ള സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇവരുടെ കൈവശമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ഇൻകവും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടലാണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടലാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇനി ബാലൻസ് വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ ഇൻകം സൈഡാണ് കൂടുതൽ ഇൻകം സൈഡ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേര് സർപ്ലസ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെയാണൊരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകൾ ഇൻകം സൈഡിലേക്കും റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസുകൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്കും മാറ്റി എഴുതി അതിനോടുകൂടെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ കൂടി പരിഗണിച്ചു ഈ ക്ലബിന്റെ ഇൻകം കൂടുതലും എക്സ്പെൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് സർപ്ലസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൽ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 